Bir arkadaşımız bir tane daha yerine koyma sorusu yapmamı istemiş. Gönderdiği soru şöyle. Sinüs x bölü kosinüs x kare dx'in belirsiz integrali. Bu integral şöyle de yazılabilir. Sinüs x bölü kosinüs kare x dx. Bazen böyle yazılabilir. Bu hali daha açık olduğu için, daha net olduğu için tercih ediyorum. Bir şeyin türevini integralde gördüğünüzde yerine koyma yöntemini uygulayacağınızı biliyorsunuz. Evet, bu kosinüs x, x veya u olsaydı bu integral çok kolay olurdu. Bu integrali bulmayı biliyoruz. Şu kenarda bulayım. 1 bölü x kare dx. Bunu bulmayı biliyoruz. Bu x üzeri eksi 2 dx'in ters türevi. Ve böyle bir şeyin ters türevini almayı biliyoruz. Üssü 1 arttırıp ifade yeni üsle çarpıyoruz. O zaman eksi x düzeltiyorum. Üssü 1 arttırıp ifadeyi yeni üsse bölüyoruz. Üs arttırınca üs eksi 1 oluyor ve sonra eksi 1'e bölüyoruz. Başa eksi geliyor. Sonda da artı c olacak. Cevabın doğruluğuna inanmıyorsanız türevini alın. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı olur ve üssü 1 eksiltiyoruz. x üzeri eksi 2 elde ettik. Şimdi bunu şuna benzeyen bir hale getirebilirsek işimiz biter ve bir şimdi bağıntı bir örüntü görmeye başlarız. x'in olduğu yerde kosinüs var ve şurada da kosinüsün türevi var. Bu sizin için bir ipucu yani yerine koyma yöntemini uygulayacağınız konusundaki ipucu bu. Şimdi bu yöntemi uygulayalım. Kosinüs x yerine u koyacağız. u eşittir kosinüs x dersek u'nun x'e göre türevini alalım. Buna göre du dx neye eşittir? Kosinüs x'in türevi nedir? Sinüs x değil, eksi sinüs x. Ve iki tarafı da dx ile çarpıp du eşittir eksi sinüs x dx elde ettik. İki tarafı dx ile çarptım. Şimdi burada sinüs x dx var. Eksi sinüs x dx yok. Sinüs x dx var. Üstteki integrali şöyle yazabilirdik. Sinüs x dx tamamı bölü kosinüs x kare. Bunun yerine koymak istersek, şurada eksi var. Bunun iki tarafını da eksi 1 ile çarpalım. Eksi du eşittir sinüs x dx elde ettik. Şimdi bakalım şu orijinal soruyu baştan yazalım. U'nun kosinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. İntegralin paydasında kosinüs x kare var. U eşittir kosinüs x. Bu u öyle değil mi? U'yu böyle tanımlamıştık. O zaman bölü u kare oldu. Kosinüs x u olur. Peki buradaki sinüs x dx neye eşit olur? Şurada da onu çözmüştük. Sinüs x dx eşittir eksi du. Sinüs x dx eşittir eksi du. O zaman bunun yerine eksi du koyarız. Ve bu şuradaki ile aynı hale alır. Bunu tekrardan yazabilirdik. Eksi 1 bölü u kare du. Daha iyi anlayabilmeniz için değişik şekillerde ifade ediyorum. Bu eksi u üzeri eksi 2 du ile aynı şey. Burada yaptığımız şeyin aynısını şurada da uyguluyoruz. Şu eksi ise soruyu daha basit yapıyor. Ters türevi almak için u'nun üssünü 1 arttırıyoruz. Eksi 2 artı 1 eşittir eksi 1. U üzeri eksi 1 ve sonra eksi 1'e bölmemiz gerek. Şurada işlemleri yapalım. Şuradaki eksi yerinde duruyor ve tabii ki artı c de var. Bunu eksi 1 olarak görebiliriz. Eksi bölü eksi de eksiler sadeleşir. Sonuçta u üzeri eksi 1 artı c veya 1 bölü u artı c elde ettik. Ama işimiz daha bitmedi. Bu yalnızca şunun ters türevi. Şimdi sonucu x cinsinden yazalım. Başlangıçta u için ne demiştik? u eşittir kosinüs x. u kosinüs x'e eşitse sorumuzun cevabı yani sinüs x bölü kosinüs x kare dx'in ters türevi 1 bölü kosinüs x artı c'ye eşit olur. Cevabımız işte bu. Bir sonraki videoda görüşürüz.